ఎలా ఉన్నారు దీనికి ఆన్సర్ నేనే చెప్తా ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు చాలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఉంటారు కొందరు వచ్చేసి ఎక్కువ టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు కొందరు వచ్చేసి ప్రపంచంతో మాకు సంబంధం లేనట్లు సైలెంట్గా ఉంటారు కొందరు వచ్చేసి లైవ్లో కరోనా వైరస్ ఎంతమందికి ఎఫెక్ట్ అయింది అని తెలిసినప్పుడు ఎక్కువ టెన్షన్ పడి మీ తప్పుడు సైలెంట్గా ఉంటారు కొందరు వచ్చేసి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా నేను ఫేస్ చేయగలుగుతాను అని స్ట్రాంగ్గానూ ఉంటారు కొందరు వచ్చేసి అన్నిటికీ భయపడుతూనూ ఉంటారు సో ఇలా చాలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఉంటారు కానీ ఒకటి చెప్తున్నా పిల్లలు ఉండే వాళ్ళు మాత్రం ఎక్కువ టెన్షన్ పడద్దండి చిన్నపిల్లల ముందర మీరు ఎక్కువ టెన్షన్ పడ్డం ఇలా అంత అసలు చేయొద్దండి మీరు పిల్లలకు వచ్చేసి సిచ్యువేషన్ ఏంటి అని చెప్పండి అసలు చెప్పకుండా ఏమని కూడా అలా ఉండద్దండి వాళ్ళకి ఏముంది వాళ్ళు స్కూల్ హాలిడేస్ వచ్చాయని పిల్లలు అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు మీరు చెప్పండి వాళ్ళకి వాళ్ళ ముందర మీరు టెన్షన్ పడద్దండి అయ్యో కరోనా వైరస్ వచ్చింది ఏమవుతుందో ఏమో అనేసి సో అలా టెన్షన్ పడద్దండి వాళ్ళకి సిచ్యువేషన్ చెప్పండి ఇది సిచ్యువేషన్ ఇది ఎలా వచ్చింది వైరస్ అని ఏంటి అసలు అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి దానికి ఎలా జాగ్రత్తగా ఉండాలో కూడా చెప్పండి పిల్లలు ఏం వచ్చేసి మరి తెలియని వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు జనరేషన్లో వచ్చేసి మనం ఏం చెప్పినా వాళ్ళు వచ్చేసి మంచిగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు మనం చెప్పే పద్ధతిలో ఉంటుంది సో సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి మనం పిల్లలకు వచ్చేసి ఆస్తులు నెక్స్ట్ ఇల్లులు కార్లు ఇవన్నీ ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు వాళ్ళు వచ్చేసి ఒక ఏజ్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళని మనం ఎలా చేయాలి అంటే ఏ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా నిలబడాలి వెనక్కి అడుగేయకుండా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా వచ్చేసి వాళ్ళు మేము ఫేస్ చేయగలుగుతాము అని అన్నట్లు మనమే వాళ్ళని అలా చేయాలన్నమాట సో వాళ్ళు భయపడుకుంటూ అలా ఉండేటట్లు చేయకూడదు అది చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళు పెరిగే ప్రతి అడుగులోనూ వచ్చేసి వాళ్ళు మనల్ని చూసే పెరుగుతూ ఉంటారు సో పేరెంట్స్ని చూసే వాళ్ళు పెరుగుతూ ఉంటారు కదా సో ఎలా చేయాలి అంటే పేరెంట్స్ అందరూ వాళ్ళు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు పేరెంట్స్ వచ్చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా వచ్చేసి హ్యాండిల్ చేస్తారు దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారో పిల్లలు వచ్చేసి వాళ్ళు చూస్తూనే ఉంటారు మనం ఎక్కువ పేరెంట్స్ వచ్చేసి ఎక్కువ భయపడితే అలా ఉన్నారనుకోండి పిల్లలు కూడా వచ్చేసి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్కి వాళ్ళు కూడా భయపడుతూ ఉండడం అలా అవుతుంది సో భయపడేది అలా అంత అవుతుంది ఏ జరిగితే అది జరుగుతుంది అంతే దానికి భయపడుతూ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది భయ మనం భయపడినంత మాత్రం జరిగేది ఏమన్నా అయిపోతుందా లేదు దాన్ని ఎలా వచ్చేసి సాల్వ్ చేయాలి అని చూడాలి దాన్ని ఎలా సార్ట్అవుట్ చేయాలి అని చూడాలి దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి అనేది మాత్రమే చూడాలి భయపడుకుంటూ ఉండే సిచ్యువేషన్ భయపడుకుంటూ ఉండేది వచ్చేసి సొల్యూషన్ బెస్ట్ సొల్యూషన్ కాదు సో పిల్లలు ఉండే వాళ్ళకందరికీ వచ్చేసి మీరు కొద్ది కేర్ఫుల్గా ఉండండి వచ్చేసి ఇప్పుడు యూఎస్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో వెళ్ళిపోయింది యూఎస్లో చాలా ఎక్కువ మంది ఎఫెక్ట్ అయినారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూఎస్ తర్వాత ఇటలీ అని చూపిస్తుంది ఇటలీ తర్వాత చైనా అని చూపిస్తుంది నాకు తెలిసి చైనా వాళ్ళు కరెక్ట్ డేటా ఇవ్వడం లేదు ఎందుకంటే చైనాది ఒక వన్ వీక్ నుంచి సేమ్ డేటా అలానే చూపిస్తుంది దాంట్లో ఏం చేంజ్ లేదు మిగతా అన్ని కంట్రీస్లో వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ అయిన పీపుల్ కౌంట్ పెరుగుతూ ఉంది ఎంతమంది వచ్చేసి డెత్ అయ్యారు ఎంతమంది వచ్చేసి రికవర్ అయ్యారని డేటా అంతా వచ్చేసి చేంజ్ అవుతుంది చైనాది మాత్రం ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు సో చైనా కరెక్ట్గా వాళ్ళు వచ్చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం లేదు యుఎస్లో వచ్చేసి చాలామంది ఇటలీలో వచ్చేసి ఇప్పటికీ టెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ చనిపోయారు సో ఇలా ఉంది సిచ్యువేషన్ ఇది లైవ్ కౌంట్ నేను చూసాను జస్ట్ మీకు షేర్ చేద్దాం అనేసి చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాను వెజిటేబుల్స్ని అన్నిటిని మనం ఎలా వాష్ చేసుకోవాలి అనేసి సో కంపల్సరీ మీరు అది ఫాలో అవ్వండి వచ్చిన వెంటనే ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి వచ్చేసి ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసి వా నార్మల్ వాటర్తో వాష్ చేసి తినేయండి అనేసి అలా ఇవ్వద్దండి ఎవరిని కూడా ముట్టుకోవద్దండి ఫస్ట్ అంతా మీ చేతులు క్లీన్ చేసుకొని వెజిటేబుల్స్ అన్నీ క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాతనే వచ్చేసి మళ్ళీ మీ హ్యాండ్స్ని వాష్ చేసుకొని మళ్ళీ వేరే పని ఏదైనా చేయండి సో ఇంత అంటే ఇలా ఉన్నా కూడా బయట వచ్చేసి మగవాళ్ళు వెళ్ళి బయట వెళ్ళి వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ కోసం వాళ్ళు ఏదో ఒకటి ఫుడ్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అవన్నీ తీసుకొస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ని రిస్క్ చేస్తున్నారని చెప్పొచ్చు బయట వెళ్తే సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలిసి కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం వెళ్ళి తెస్తున్నారు వాళ్ళు తెచ్చిన తర్వాత మిగతా అదంతా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళ చేతిలోనే ఉంటుంది వాళ్ళే అంతా క్లీన్ చేసి వాళ్ళే అన్నీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కరెక్ట్గా పెట్టాలి వాళ్ళు క్లీన్ చేయకుండా ఏ చిన్న మిస్టేక్ చేసినా కూడా మళ్ళీ అది చాలా పెద్ద తప్పు అవుతుంది సో మగవాళ్ళ పని మగవాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నారు సో ఆడవాళ్ళు వచ్చేసి దాన్ని నీట్గా క్లీన్ చేసి నీట్గా దాన్ని దాంట్లో ఏం లేకుండా మీరు టైం తీసుకొని మరి సాల్ట్ వెనిగర్ యాడ్ చేసి మరీ
దాన్ని మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దాని పళ్ళు దాని ఫేస్ అంతా చూడడానికి వచ్చేసి ఫాక్స్ లాగే ఉంటుంది సో అందుకే ఫ్లయింగ్ ఫాక్స్ అని పెట్టారు సో ఫ్లయింగ్ ఫాక్స్ ఇంకా ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ అనేసి చాలా ఉన్నాయన్నమాట సో బ్యాట్స్ అన్ని చాలా డేంజరస్ అవి ఎక్కడ ఉండే వైరస్లన్నీ వచ్చేసి హ్యూమన్స్కి ఈజీగా స్ప్రెడ్ చేస్తుంది బ్యాట్స్ అన్నీ ఎక్కువ వచ్చేసి చీకటిగా ఉండే ప్లేస్లో నెక్స్ట్ ఎవరు వెళ్ళని ప్లేసెస్లో చాలా గుహల్లో ఇలాంటి చోటే ఉంటాయి బ్యాట్స్ అంత చాలా డేంజరస్ అసలు సో ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఫ్లయింగ్ ఫాక్స్ అనేది జస్ట్ అది చాలా చిన్నది అనమాట ఓకే ఫాక్స్ అని ఎందుకు అంటారు అని మళ్ళీ చూసిన తర్వాత ఇమేజ్ అంతా చూసిన తర్వాత క్లియర్గా అంటే అవును కదా ఇది ఇలానే ఉంటుంది కదా అనిపించింది కొన్ని క్వశ్చన్స్కి మనకి ఆన్సర్ తెలిసిన తర్వాత అవును ఇలానే ఉంటుంది కదా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ టైంలో మీరు ఏం చేస్తారంటే అలా చిన్న చిన్నవి ఒకటి తెలుసుకుంటూ ఉండండి సో ఇంత ఈరోజు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా బ్లాగ్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం ఎప్పుడు కానీ అంటే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏదన్నా కుక్ చేసే స్టార్ట్ చేసే ముందు ప్రతిరోజు స్టవ్ క్లీన్ చేస్తాను స్టవ్ క్లీన్ చేయకపోతే నాకు వంట చేసే ఇంట్రెస్ట్ అస్సలు రాదు ఇంకా ఎంటీ స్టమక్తో ఉన్నప్పుడు ఈజీగా మనం వన్ లీటర్ వాటర్ తాగేయచ్చు సో మార్నింగ్ ఏ వన్ బాటిల్ ఫినిష్ చేస్తున్నాను నేను కిచెన్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే బర్డ్స్ అంతా పక్షులు అరుస్తుండేది వినిపిస్తుంది సో అందుకే నేను ఏ మ్యూజిక్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం మాట్లాడకుండా ఆ సౌండ్ మీకు కూడా అలా అలానే పెట్టేశాను వీడియో నాకు చాలా బాగా అనిపించింది నెక్స్ట్ ఇంక ఈరోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి నేను ఓట్స్ ఇంకా ముస్లి యాడ్ చేసేసి తింటున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా మిల్క్ కొద్దిగా వేడ్ చేసేస్తున్నాను ఇది తింటే ఏమంటే నాకు డే అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ అలా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినా కూడా నాకు మళ్ళీ ఒక మూడు గంటల వరకు నాకు అస్సలు ఆకలి వేయదు సో డైట్ చేసేవాళ్ళు ఇది కంపల్సరీ తినండి వెయిట్ తగ్గాలనుకునే వాళ్ళకు కూడా ఈ ముస్లి అనేది చాలా మంచిది కాకపోతే దాంట్లో షుగర్ అంతా ఏం యాడ్ చేసుకోవద్దండి ఇన్ కేస్ మీకు కొంచెం స్వీట్గా కావాలి అంటే మీరు హనీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు హనీ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఇంకా మంచిదే ఇంకా నేను కొద్దిగా మిల్క్ యాడ్ చేసుకొని దాంట్లో ముస్లీ ఓట్స్ వేసేసాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలానే బాగా నానాలది అప్పుడే బాగుంటుంది ఇంకా దాంట్లోకి వచ్చేసి నేను కార్న్ఫ్లెక్స్ కొన్ని సీడ్స్ రోస్టెడ్ సీడ్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను కార్న్ఫ్లెక్స్ నెక్స్ట్ ఫ్లాక్ సీడ్స్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను ఇంకా లాస్ట్లో చియా సీడ్స్ అనమాట చియా సీడ్స్ మనకి ఒళ్ళున వచ్చేసి బాగా కూల్ చేస్తుంది చియా సీడ్స్ కూడా వెయిట్ తగ్గడానికి చాలా మంచిది సో బ్రేక్ఫాస్ట్లోనే నేను వచ్చేసి అన్ని హెల్తీవి యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను దీంట్లో పంకిన్ సీడ్స్ ఇంకా వాటర్ మిలాన్ సీడ్స్ కూడా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ కూడా ఉంది సో ఇవంతా మనకి హెల్త్కి మంచిది సో మార్నింగ్ ఇలా హెల్తీగా టైం అస్సలు వేస్ట్ అవ్వకుండా టైం తక్కువ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెల్తీ ఫుడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వెయిట్ తగ్గడానికి కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ నా బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఫస్ట్ చేసిన వెంటనే నేను ఇంకా ఫాస్ట్గా వచ్చేసి లంచ్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అప్పుడు నాకు ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ ఫుల్ టైం ఫ్రీగా ఉంటుంది కదా సో అందుకనేసి ఇప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన వెంటనే నేను లంచ్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఈరోజు లంచ్కి వచ్చేసి బీట్రూట్ ఫ్రై ఇంకా రసం చేస్తున్నాను బీట్రూట్ ఫ్రై మామూలుగా నేను బీట్రూట్ని బాయిల్ చేసుకొని చేస్తాను ఈసారి అలా కాకుండా ఫ్రై చేసి చేయాలనేసి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసుకొని 
पैन नॉन्स्टिक पैन दूसरा फ्रई चेयर मोस्टली नॉन्स्टिक पैने प्रिफर से कुछ आवाल ऐडकना दाटोर पोपेटा एला वे अला वेकोनी सारी चिल्ली ग्रीन चिल्ली को पड़ कटेको दाँटे करवेपाक इंका आनन्स इला कटेको फ्रई आईन तरह दीं बीट्रूट वे बीट्रूट वो स्वीट उबी दीं को मन सा इंका पड़ी को स्पैसी स्वीट स्वीट असल नो को फ्रई चुना लो फ्लेम लाइन फ्रई चवाली को मूस पेटे मल्ल मध्य मध्य मन कल उ माड़पोक सो इला मूस पेटे इकड लपल अभी फ्रई अपल पड़ी चेक इक पड़कोचे पल्लीलू नैक्स्ट शनगपू इंका कोबरी अलाकिष्टी याडी निकल अवी आल फ्रई चुस्को याडेकना इकड़ा लपल्लचे फाइव टेन मिनट्स कंत इध साफ्टई फ्रई आई इंका दींट पड़ी मिक्स चूँ बाइन बे चाई मुक्ल पीसेस कटको कुक चाल टाइम पड़ती सो चिन्न पीसेस कटेको बाग फ्रई अ क्रिस्पी उ इपड़ी पड़ी अंत दींट ऐडा नोड़ कने दाटो पस इवेम ऐडे धन दी पड़ों ने अंत धन फ्रई चुस्को पड़को सो इंका दींट को साल पस ऐडक स्पैसी कावाले को कम ऐडेको सो चूँ एजी सिंपल अदा चला मैं हेल्थ की सो ने वो टू वीक्स वन एक्व प्रिफर से सो कल लास्ट इंक ऐडक सरपोमी इध वेड़न चाल बहुत टेस्ट ट्रई से तपक दी बीट्रूट फ्रई मन की रेडी आई चूडा की चला बमी बाग तेमो नैन नैक्स्ट वे रसम को प्रिपेर से रसम की नैन आल टोमाटो अंत बाईकना रसम को डैरक्ट अंत टोमाटो बाईकने स्मैश अला बाइल सो इक पेरपेको आई ऐडक आवा ऐडकना दींट वाडेक करवेपाक रसम की ग्रीन चिल्लीस यूजा सो इवंत को फ्रई अना दींट पस धन पड़ी वैसे आई फ्रई चे पस धन पड़ी बाग फ्रई चे मैं स्मेल वस्तम सो नवी इक ऐडा को सब फ्रई चुस्को दाटो टोमाटो आल बाॉल से कम स्मैशन आटर ने टोमाटो को अला ऐडा मोतम तीस सो इन इदंत बाॉल अवन वाटर अंत बाॉल आईन तरह और फाइव टेन मिनट पड़ती बाॉल आवटा की सो दींट ने रसम की आलरे पड़ी रेडी पटेकना कोई मेंत जील नैक्स्ट वो मिरीया इवन पड़कना एपड़ी इंस्टेंटे टाइम उसल टाइम उ सो ने अंदकने मुदे पड़ी से पटेकना सो धन पड़ी इवन वे मुदे ऐडा कदा सो अंक धन ने रसम पड़ की वेले सो इपड़े दींट पड़ कम कदा मिरीया जील नैक्स्ट वो मेंत सो इवन मन हेल्थ चाल मंचदन सो रसम वे मन टू डेस् वन तिना तपेम ले मंचदे मन की हेल्थ की बाग डस्ट हो सो इंका नैन पड़ी स्पून दीं ऐडान इला पोंरा कोई पों वस्तने मन आफ्जे सरपोमी रसम एक्व बाॉल अव्वास अवसर लेकिन 
ఎక్కువ అంటే మరీ కూర ఉడికినట్లు అలా ఉడకాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా రసం అంటే నాకు దీంట్లో కొత్తిమీర ఉంటేనే చాలా మంచి టేస్ట్ అనిపిస్తుంది అనమాట సో కొత్తిమీర లేకపోతే నాకు రసం అస్సలు నచ్చదు నేను ఎప్పుడైనా కూడా కొత్తిమీర కొన్న రోజే నేను రసం చేస్తూ ఉంటాను లేకపోతే ఆ టూ డేస్లో చేస్తుంటాను కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది సో కొన్ అంటే కొన్నప్పుడు బాగా ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడు కనుక మనం రసం చేసుకొని దాంట్లో కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది స్మెల్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది ఏం లేకపోయినా మనం ఉత్త రసం ఉన్నా కూడా తినేయచ్చు అనమాట అంత మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది ఈవినింగ్ కొద్దిసేపు అలా వాకింగ్కి వెళ్ళాం అనమాట బయట కాదు మిద్దె పైన అనమాట వాకింగ్కి వెళ్తుంటే అండ్ బర్డ్స్ వచ్చేసి నాకు ఇంత ఎక్కువగా కనిపించింది ఎప్పుడూ లేదు ఈరోజే ఈ మధ్య అనమాట ఒక వన్ వీక్గా అది రోజు రోజుకి పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ఎక్కువ చూసినా బర్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఎంత బాగా హ్యాపీగా పొల్యూషన్ ఏం లేదు కదా అవి వచ్చేసి బాగా హ్యాపీగా తిరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఒక కైట్ ఉంటే ఒక బర్డ్ వచ్చేసి దాని చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంది కొద్దిసేపు అది కూడా వీడియో షూట్ చేశాను చూసే కొంచెం బాగున్నట్లు అనిపించింది నెక్స్ట్ ఇంకా సన్సెట్ ఉన్నింది సన్సెట్ని కూడా కొద్దిగా వీడియో తీస్తూ ఉన్నాను లంచ్ ఫుల్గా అయిపోయింది సో బాగా రెస్ట్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఈరోజు హెయిర్ స్పా వచ్చేసి చేసుకున్నాను ఇంట్లోనే సో హెయిర్ స్పా వీడియో కూడా దీంట్లో యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే చాలా ఎక్కువ లెంతీగా అయిపోతుంది సో మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు ప్లస్ చూడలేరు కూడా క్లియర్గా మొత్తం అందుకే హెయిర్ స్పా చేసుకునేది మాత్రం సపరేట్ వీడియో పెట్టాను అనమాట అది సపరేట్గా ఉంది నాకైతే చాలా బాగుంది ఫోర్ స్టెప్స్ చేసుకోవాలి మనకి హెయిర్ చాలా బాగుంటుంది మనం అట్లీస్ట్ టూ వీక్స్ వన్స్ లేదా మంత్లీ వన్స్ మనకు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు అంతా చేసుకొని మన హెయిర్ని మనం నీట్గా పెట్టుకోవచ్చు నేను ఈరోజు చేశాను నాకు బాగా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది చాలా రోజులు అయింది చేసి సో చాలా రోజుల తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అలా అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ కొద్దిగా క్లీన్గా పెట్టుకున్నాను హెయిర్ని సో బాగుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను వచ్చేసి ఈ పౌడర్ యూజ్ చేస్తున్నా అనమాట సో ఇది ఏంటి అంటే ఇది దీంట్లో చాలా ఉంటాయి అనమాట అంటే అన్నీ మనకు తెలిసినట్టువే వీట్ గ్రాస్ పౌడర్ నెక్స్ట్ మురంగి లీవ్స్ పౌడర్ మురంగి మునగాకు ఉంటుంది కదా ఆకుని వచ్చేసి వాళ్ళు డ్రై చేసి దాన్ని పౌడర్ లాగా చేసింది ఇది నెక్స్ట్ కర్రీ లీవ్స్ కరివేపాకు బార్లీ గ్రాస్ పౌడర్ నెక్స్ట్ బ్లాక్ సాల్ట్ ఫెనల్ పౌడర్ ఫెనల్ పౌడర్ వచ్చేసి ఇది మెంతులు పొడి అనమాట సో అదంతా దీంట్లో మిక్స్ అయి ఉంటుంది దీన్ని జస్ట్ కొంచెం తీసుకొని మనం వాటర్లో మిక్స్ చేసుకొని తాగేస్తే మన బాడీని వచ్చేసి ఫుల్ డిటాక్సిఫైన్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మెయిన్ది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది వచ్చేసి ఇమ్యూనిటీ బిల్డర్ 
సో అంటే వన్ డే తాగితే ఇమ్యూనిటీ వచ్చేస్తుంది ఇమ్యూనిటీ బిల్డర్ అయిపోతారు అలా అంతా కాదు సో దీన్ని కంటిన్యూగా తీసుకుంటూ ఉండాలి నేను కొత్తగా ఏదైనా యూజ్ చేస్తే ఎలా అంటే అంటే కంటిన్యూగా తీసుకోను ఫస్ట్ టూ డేస్ తీసుకుంటాను దానివల్ల మనకి ఏమైనా బాడీ రియాక్షన్ వస్తుందా అలా చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ తీసుకుంటూ ఉంటాను కానీ దీంట్లో మనకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే కర్రీ లీవ్స్ మురంగి వీట్ గ్రాస్ నెక్స్ట్ సాల్ట్ ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే మెంతులు ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే మనమే ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది సో నేను అప్పుడు టైం లేక ఇలా తీసేసుకున్నాను ఇది ఇప్పుడు తీసుకునింది కాదు కొన్ని రోజుల ముందు తీసుకునింది సో మనమే కూడా చేసుకోవచ్చు కర్రీ లీవ్స్ నెక్స్ట్ వీట్ గ్రాస్ మురంగి ఇవంతా యాడ్ చేసుకొని మనమే కూడా ఇలా పౌడర్ కొట్టుకునేచ్చు ఈ పౌడర్ స్మెల్ ఇది నేను తీసుకునింది వచ్చేసి ఆర్గానిక్ షాప్లో ఈ పౌడర్ స్మెల్ కూడా స్మెల్ చూసిన వెంటనే మీకు ఎక్కువ ఫ్లేవర్ వచ్చేసి మురంగి నెక్స్ట్ కర్రీ లీవ్స్ ఆ స్మెల్లే వస్తుంది అనమాట ఇలా ఉంటుంది సో నేను ఇది ఇప్పటికీ త్రీ టైమ్స్ అలా తీసుకున్నాను సో బాగానే ఉంది కానీ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోకూడదు అనమాట వాటర్లో ఎక్కువ యాడ్ చేసుకొని చాలా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకొని ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుని మనం తాగలేము ఆ ఫ్లేవర్ చాలా ఎక్కువ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సో కొద్దిగా యాడ్ చేసుకొని తాగితే మంచిది నెక్స్ట్ ఇంకా ఆల్మండ్స్ కూడా సోప్ చేసి అలా తినేదాన్ని సో ఇప్పుడు ఆల్మండ్స్ కూడా అంత ఎక్కువ లేవు ఉండే వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అందుకనేసి ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఫెనుగ్రీక్ వచ్చేసి సోప్ చేసి పెట్టాను ఆ వాటర్ తీసుకోవడం కూడా చాలా మంచిది అనమాట అది ఎక్కువ షుగర్ ఉండే వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు షుగర్ లెవెల్స్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది కానీ నార్మల్ పీపుల్ కూడా తీసుకోవచ్చు వెయిట్ లాస్ అవుతాం హెల్త్కి చాలా మంచిది సో చాలా ఉన్నాయి బెనిఫిట్స్ దానివల్ల కూడా సో నేను అందుకే ఈరోజు అవి సోప్ చేసి పెట్టాను మార్నింగ్ ఆ వాటర్ తీసుకుంటాను ఆ ఫెనుగ్రీక్ అలానే ఉంటుంది కదా దాన్ని పేస్ట్ చేసేసి ఫేస్కి అప్లై చేసుకుంటాను సో ఏది వేస్ట్ అవ్వదు అనమాట సో అలా అలా చేస్తున్నాను ఇంకా నా వీడియో నచ్చింటే లైక్ షేర్ కమెంట్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూస్తున్నట్లయితే కదా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దండి నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి నేను హెయిర్ స్పా వీడియో కూడా పెడుతున్నాను సో మీకు టైం ఉండే వాళ్ళు అది చూడండి ఫాలో అవ్వండి సూపర్గా ఉంటుంది రిజల్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ